నమస్కారం నా పేరు చందు రాంపల్లి మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు ప్లస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం రిఫ్రాక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం రిఫ్రాక్షన్ గురించి బేసిక్గా చెప్పాలంటే బెండింగ్ ఆఫ్ ఏ లైట్ రే అంటే ఒక లైట్ రే బెండ్ అవ్వడాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అంటాం అది ఎందుకు అవుతుంది ఎలా అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని డెఫినేషన్ చూద్దాం బెండింగ్ ఆఫ్ ఏ లైట్ రే వెన్ ఇట్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం విత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక లైట్ రే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి మూవ్ అయినప్పుడు రెండు మీడియంస్కి మధ్య డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఆ లైట్ రే బెండ్ అవుతుంది అసలు ఈ మీడియం ఏంటి అంటే వాటర్ అనేది ఒక మీడియం ఎయిర్ అనేది ఒక మీడియం గ్లాస్ అనేది ఒక మీడియం ఐరన్ అనేది ఒక మీడియం ఇలా మీడియమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ చూస్తే ఫస్ట్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ చూద్దాం ఒక కంటైనర్లో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని ఈ వాటర్లోకి ఎయిర్ నుంచి వాటర్లోకి ఒక లైట్ రే ఎంటర్ అయినప్పుడు అది కొంత యాంగిల్తో బెండ్ అవుతుంది ఈ బెండ్ ఎందుకు అవుతుందంటే దానికి రీజన్ ఎయిర్ యొక్క డెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు వాటర్ డెన్సిటీ వాటర్కి డెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎయిర్ కంటే సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ డిక్రీజెస్ లైట్ ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేసినంత ఫాస్ట్గా వాటర్లో ట్రావెల్ చేయలేదు దాని స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు దాని డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేస్తుంది సో అది బెండ్ అయినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చేయిని ఎయిర్లో మూవ్ చేయండి ఫాస్ట్గా అంతే ఫాస్ట్గా వాటర్లో మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ వాటర్లో చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది ఎయిర్లో చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అది డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా ఎయిర్ యొక్క డెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎయిర్ నుంచి వాటర్కి లైట్ రే పాస్ అయినప్పుడు అది బెండ్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఉంటుంది ఎయిర్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ వాటర్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ద ఎబిలిటీ టు బెండ్ ఏ ద ఎబిలిటీ టు రిఫ్రాక్ట్ ఏ లైట్ ఆర్ ద ఎబిలిటీ టు బెండ్ ఏ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇలా ఎయిర్ వాటర్ అనే కాదు రెండు డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ అంటే ఎయిర్ నుంచి వాటర్లోకి వాటర్లో నుంచి ఎయిర్కి గ్లాస్ నుంచి వాటర్లోకి గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్లోకి ఇలా మీడియంలో డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి రెండింటి మధ్య రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తేడా ఉన్నప్పుడు డెన్సిటీ తేడా ఉన్నప్పుడు లైట్ బెండ్ అవుతుంది ఈ ఫినామినాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అంటాం రిఫ్లెక్షన్ వేరు రిఫ్రాక్షన్ వేరు రిఫ్లెక్షన్ గురించి ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్తో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ ఎయిర్ని గ్లాస్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఎయిర్కి డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటుంది గ్లాస్కి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎయిర్ లైటర్ ఆర్ రేరర్ మీడియం గ్లాస్ డెన్సర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక లైట్ రే ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్లోకి పాస్ అవుతుంది ఆ రే గ్లాస్ సర్ఫేస్ పాయింట్ని రీచ్ అయినప్పుడు బెండ్ అవుతుంది అక్కడే డెన్సిటీ చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని దాని స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయ్యి స్లో అయిపోతుంది స్లో అయినప్పుడు దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యి ఇంకో డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ అంటే ఇన్సిడెంట్ రే స్మాల్ ఐ అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే ఏ యాంగిల్లో సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిందో దాన్ని ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అంటాం ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ని రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటాం ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్లో రిఫ్రాక్ట్ అయిందో ఆ యాంగిల్ని రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అంటాం ఎన్ అంటే నార్మల్ నార్మల్ అంటే ఈ గ్లాస్ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్కి లైట్ రే పాస్ అయినప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఇన్సిడెంట్ రే ఇప్పుడు గ్లాస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది గ్లాస్ నుండి పాస్ అయ్యే లైట్ రేని ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం గ్లాస్ నుంచి ఏ ఎయిర్లోకి రిఫ్రాక్ట్ అయిన లైట్ని రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అంట రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటాం ఈ రిఫ్రాక్షన్లో ఒకవేళ లైటర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి లైట్ రే పాస్ అయినప్పుడు లైట్ రే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది టువర్డ్స్ నార్మల్ దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది నార్మల్ అంటే పర్పెనిక్యులర్ లైన్ టు సర్ఫేస్ ఒకవేళ హయ్యర్ హయ్యర్ డెన్సిటీ మీడియం టు లోయర్ డెన్సిటీ మీడియంకి లైట్ పాస్ అయింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్కి అప్పుడు నార్మల్ నుంచి ఎవైగా బెండ్ అవుతుంది 
స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ వాక్యూమ్ అంటే ఫ్రీ స్పేస్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత ఉంటుందో అది అండ్ లైట్ గ్లాస్లో ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందో దాని స్పీడ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని మనం మ్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ రిఫ్రాక్షన్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఒక పెన్సిల్ని కానీ ఏదైనా ఒక పెన్ని కానీ సగం వరకు వాటర్లో ముంచినప్పుడు వాటర్లో ఉన్న పార్ట్ కొంచెం మనకి బెండ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇది రిఫ్రాక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది స్టార్స్ మనకు బ్లింక్ అయినట్టుగా కనిపిస్తాయి కానీ యాక్చువల్గా అవి బ్లింక్ కావు కానీ ఆ స్టార్ నుంచి మన ఐ వరకు రీచ్ అయ్యే టైంలో అది చాలా మీడియమ్స్ నుంచి పాస్ అయి రావాలి ఆ టైంలో అది దాని డైరెక్షన్ని చాలాసార్లు మీడియం చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మార్చుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి మనకి అది బ్లింక్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు రిఫ్రాక్షన్ గురించి బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఇంతకుముందు చేసిన ఒక వీడియో కింద కామెంట్లో ఈ వీడియో చేయమని కామెంట్ చేశారు సో అందువల్ల ఈ వీడియో చేశాను ఇలాగే మీకు ఏమైనా టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను